அது பிரதமர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு கட்சி ஆரம்பிக்கிறவங்க தான் ஒரு முதல்நிலை தலைவனாக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் எல்லாருமே ஒரு கட்சியோ ஒரு அமைப்போ ஒரு நிறுவனமோ ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ஆரம்பிக்கிற எல்லாருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் கேள்வி என்ன எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அவன் ஆரம்பிக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த பதவியோ அந்த அது அந்த அதிர்ஷ்டமோ அந்த அதிகாரமோ அந்த உயர்நிலையோ கிடைத்து விடுவதில்லை ஆனால் திடீர்னு ஒருத்தர் அதை இப்படி கூட நினச்சிக்கலாம் இப்போ எடப்பாடியார் நம்ம நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து தான் முதல்வர் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் தான் முதல்வர் ஆகணும்னு எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு கால சூழ்நிலை ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் அவங்களும் நீடித்து முதல்வராக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆக நீங்கள் கேட்குறது அரசியலில் உயர்வடையும் அதிர்ஷ்டம் எப்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அரசியல் இல்லாத எல்லாருக்கும் எல்லா நிலைமைகளும் கிடைச்சிடுறதுல நம்மட ஏழு கோடி பேர் ஆறரை கோடி பேர் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அப்போ நம்முடைய ஏழு கோடி பேருக்கும் தலைவராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரே ஒருத்தராக தான் இருக்கிறாரு நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இந்தியாவில் இருக்கிறோம் நூற்றி முப்பது பேருக்கு கோடி பேருக்கும் ஒரே ஒருத்தர் தான் மோடி அவர்கள் மோடி அவர்கள் அவர்கள் மாதிரி ஒரே ஒருத்தர் தான் பிரதமராக இருக்கிறார் ஆக மிக உயர்நிலை அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அரசியலில் எப்படி வருகிறது அப்படின்றத நான் வந்து ஜோதிட ரீதியாக உங்களுக்கு சொல்ல போனால் ஒளி கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம் நம்ம அடிக்கடி ஜோதிடமே வந்து ஒளி கிரகங்களை வச்சு தான் ஒளி ஜோதிஷம் ஜோதி இஷம் அறிவனும் ஒளி அந்த ஒளியை பற்றி சொல்லுவது தான் ஜோதிடம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் ஒளி கிரகங்களில் முதன்மை கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது சூரியன் அடுத்து சந்திரன் அதாவது சூரியன் சுய ஒளியுள்ள ஒரு நட்சத்திரம் அந்த சுய ஒளியுள்ள நட்சத்திரத்தின் ஒளியை வாங்கி பிரதிபலித்து பூமிக்கு கொடுக்கும் தாய் போன்ற ஒரு அமைப்பை சந்திரன் செய்கிறது அதனால் முதன்மை ஒளி கிரகங்கள் சூரியனும் சந்திரனும் எவர் ஒருவர் சூரியனும் சந்திரனும் வலுத்த நிலைமையில் இருக்கும்போது பூமியில் பிறந்திருக்கிறாரோ அவர் நீங்கள் கேட்டதைப் போல அரசியலில் உயர்நிலையை அடையக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலியாக இருப்பார் இப்போ இதில் இதில் ஒரு பாயிண்ட்டே வந்துருச்சு இப்போ இந்த சூரியனும் சந்திரனும் அதிகபட்ச உயர்நிலை ஒளி நிலையில் இருக்கிறது யார் எந்த நாள் பௌர்ணமி நாள் அதாவது சூரியன் வலுத்து இருக்கிற ஒரு அமைப்பும் சந்திரன் வலுத்து பகலில் சூரியன் வலுத்து இருக்கிற அமைப்பும் இரவில் சந்திரன் வலுத்து இருக்கின்ற அமைப்பும் இணைகின்ற ஒரு நாள் பௌர்ணமி நாள் அப்போ பௌர்ணமி நாளில் பெரும்பாலும் பிறந்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் அரசியல்வாதியாக இருப்பார்கள் இப்போ அமாவாசையில் பிறந்தவங்களும் வந்து வலுத்து இருக்கிறார்கள் ஒளி தானே இப்போ ஒளி அமைப்பு தானே அமாவாசை பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறவங்களும் ஒரு உயர்நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அமாவாசையில் சந்திரன் இழந்த ஒளியை வேறு ஒரு சுப கிரகத்தின் மூலமாக பெற்றிருப்பார் அப்படிங்கிறது அடுத்த சூட்சுமம் ஆக பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளை பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி நிலை என்று பிறந்தவர்கள் பௌர்ணமிக்கு முன்பின் பக்கத்தில் பிறந்தவங்க ஒரு அதிகபட்ச உயர்நிலையில் இருப்பாங்க சூரியனும் சந்திரனும் வலுத்து நாங்கள் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஜோதிடத்தில் ஏகப்பட்ட சூட்சுமங்கள் இருக்குது அப்போ ஒரு உயர்நிலை ஒளி பொருந்திய ஜாதகம் இப்போ வந்து தொழில் அமைப்பு அதாவது பதவின்றத பத்தாம் இடம் குறிக்குது ஒரு உயர் பதவியோ ஒரு உயர் நிலையில் இருக்கிறதோ ஒரு ஒரு கோடி பேர ஒரு நூறு கோடி பேர ஆளுகின்ற ஆளுமை திறனுக்கு பத்தாம் இடமும் சிம்மமும் காரணம் இப்போ பன்னிரெண்டு ராசிகளில் ஆளுமை திறன் உள்ள ஒருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே அதிகாரம் உள்ளவராக பிறப்பார் ஒருவர் அதிகாரம் செய்வதற்கு பயந்தவராக இருப்பார் அவர் அதிகாரம் அதிகாரம் செய்பவருக்கு அடிபணிந்து ஒரு அடிமையாக இருப்பார் ஒருவர் அடிமையாக இருக்கிறத வாழ்நாளில் விரும்பவே மாட்டார் யாராக இருந்தாலும் இவரே தன்னை அறியாமல் அதிகாரம் அதிகாரம் பண்ணுவார் இதற்கெல்லாம் ராசிகள் வந்து வித்தியாசமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன பன்னிரெண்டு ராசிகள் சொல்லப்படுது மேஷம் மீனம்ல ராசி சொல்லப்படுது இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகளில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குணங்கள் இருக்கின்றது ஆக அதிகாரம் செய்வதற்குரிய முதன்மை ராசியாக சிம்மத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு தலைவனுக்குரிய ஒரு ராசி சிம்மம் அதனை எடுத்து அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய ராசிகள் மேஷமும் விருச்சிகமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ அந்த மூன்று ராசிகள்லையும் அந்த காலபுருஷனுடைய முக்கோண ராசிகள்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ அந்த மூன்று ராசிகளில் இரண்டு முதன்மை ராசிகளான மேஷமும் சிம்மமும் எவர் ஒருவருக்கு வலுத்து இருக்கிறதோ எவர் ஒருவருக்கு ஒரு சுபத்தன்மையோடு குரு சுக்கரன் வளர்பரி சந்திரன் தனித்த புதன் இது போன்ற கிரகங்கள் எப்போது மேஷத்தோடும் சிம்மத்தோடும் தொடர்பு கொண்டு அந்த சிம்மாதிபதியாகிய சூரியன் தலைவன் ஏன்னா தலைவன் தான் சூரியனை வச்சு தானே நம்ம சூரிய குடும்பமே இருக்கு அந்த சிம்மாதிபதியாகிய சூரியன் எப்போது ஒளி பொருந்திய நிலைமையில குருவோடு தொடர்பு கொண்டு சுக்கரனோடு தொடர்பு கொண்டு அல்லது சுக்கரனை அஸ்தாங்கம் செய்து குருவை அஸ்தாங்கம் செய்து சுக்கரனை குரு பார்க்க சுக்கரனை வந்து சூரியனை பார்க்க முடியாது ஏன்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறனால ஆனால் குரு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குரு பார்த்த நிலைமையில் சுக்கரன் இணைந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது சூரியனாகிய தலைமை பதவியை கொடுக்கக்கூடிய சூரியன் அதிகபட்ச இதில் வந்து இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையிறார் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது எப்போது சூரியன் வலுவாக இருந்து சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில்
இருள் கிரகங்களாகிய ராகு கேதுக்களுடன் இணைந்து ஒளி இழக்காமல் இருக்கின்ற நிலைமையில் பிறக்கிறவர் இந்த மாதிரி நிலைமைகளில் வானத்தில் எப்போயாவது ஒரு தடவை தான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பத்து வருடத்துக்கு தடவை நூறு வருடத்துக்கு தடவை ஆயிரம் வருட வருடத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த மாதிரி கிரக சேர்க்கைகள் இணைவுகள் நடக்கின்றன இந்த கிரக சேர்க்கைகள் இணைவுகள் நடக்கும்போது பிறக்கின்ற குழந்தை நிச்சயமாக இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அரசியலில் உயர்நிலை அடையும் தானே கேள்வியின் ஆரம்பத்தில் இன்னொன்று கேட்டீங்க சில பேர் முயற்சி பண்ணுறாங்க கிடைக்கிறது இல்லை சில பேர் முயற்சி பண்ணாமே கிடைச்சிருது அதற்கான அதிர்ஷ்டம் என்ன அதிர்ஷ்ட அமைப்பு என்ன முயற்சின்றதை வந்து நான் வேறு விதமாக சொல்லுவேன் முயற்சி செய்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாமே கிடைச்சிறது இல்லை உதாரணமாக சினிமா துறையில் எடுத்துக்கிட்டால் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் எழுபது வயதாக போகிறது இன்றைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் என்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார் அவரும் முயற்சி செய்தார் சரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை மட்டும்தான் முயற்சி செய்தாரானா கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் அது போன்ற இடத்திற்கு வருவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்திருப்பார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது கிடைக்கல இவர் ரஜினி ஒருத்தர் தான் இத்தனைக்கும் பார்க்க போனால் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த திரைத்துறையில் வந்த ஒரு காலத்தில் அவர் வந்து அன்றைய இலக்கணமான அழகாக இருக்கணும் செகப்பாக இருக்கணும் உயரமாக இருக்கணும் அப்படியே பேரழகனாக இருக்கணும் அப்படின்ற அத்தனை சினிமா விதிகளையும் தகர்த்து ஒரு கருப்பான ஒடிசலான தன்னுடைய ஸ்டைல் தன்னுடைய தன்னம்பிக்கையை மட்டும் உள்ள வச்சு இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருக்கிறார் ஆக எல்லாருக்கும் அந்த ஜெயிப்புன்றது வெற்றின்றது எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை அதே போல தான் அரசியல்லையும் அரசியலில் கோடிக்கணவர்கள் கோடிக்கணக்கானவர்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் அந்த அரசியல் ஆர்வம் கொண்டு ஜெ உள்ளதான் நுழைகிறாங்க ஆனால் எல்லாரும் முதலமைச்சர் ஆகிறதில்ல ஒருத்தர் கவுன்சிலர் ஆகிறார் ஒருத்தர் எம்எல்ஏ ஆகிறார் ஒருத்தர் மந்திரி ஆகிறார் ஒருத்தர் முதல்வர் ஆகிறார் ஒருத்தர் பிரதமர் ஆகிறார் இது போன்ற நிலைமைகளுக்கு நான் இப்போது சொன்னதை போல சூரியனும் சந்திரனும் பௌர்ணமி நிலைமைகளில் இந்த பௌர்ணமியிலிருந்து குறைகிறது கூடுதல் இல்லையா இந்த குறைகிறது கூடுகிறது ஒளி நிலையின் கூடுதல் குறைவுகளுக்கு இருப்ப அவர் அரசியல் அவர் வந்து கவுன்சிலராக இருப்பார் அல்லது முதல்வராக இருப்பார் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் வலுத்து சூரியன் சுபத்துவமாகி சிம்மமும் சுபத்துவமாகி சிம்மத்தில் சுபகிரகங்கள் இருந்து சிம்மத்தை சுபகிரகங்கள் பார்த்து மேஷம் செவ்வாய் அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய செவ்வாய் சுபத்துவமாகி முதல் நிலை சுபத்துவம் சூரியன் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் செவ்வாய் மூன்றாம் நிலை சுபத்துவம் குரு இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒளி குறைந்திய நிலையில் இருக்கும்போது ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு அமையும் போது பௌர்ணமி நிலை அமையும் போது கேந்திரங்களில் இந்த கிரகங்கள் அமையும் போது நிச்சயமாக ஒருவர் அவருடைய ஜாதக அதிர்ஷ்டத்திற்கு ஏற்றார் போல கவுன்சிலராகவோ மந்திரியாகவோ முதல்வராகவோ பிரதமராகவோ இருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிட விதி ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ முதல் நேர ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் இது குறிச்ச நேரமா பேசுங்க வணக்கமா உங்க பெயர் வணக்கம் நேரமா <laughs> 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 பத்து மணிங்க காலை பத்து மணி காலை ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா மீனராசி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் மீனராசி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் என்னமா கேக்குறாங்க சார் சார் வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமுமே இல்ல உடம்பு படுத்திக்கிட்டே இருக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் மேரேஜ் ஆகல அதெல்லாம் எப்படி அம்மா நான் வந்து தனுசு மீன லக்னத்திற்கு இந்த சுக்கர தசையே வரக்கூடாது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தனுசு மீன லக்னத்திற்கு சுக்கர தசை வரும்போது அந்த சுக்கர தசையோட முதல் பத்து வருடங்கள் வந்து ஒரு நல்ல விதமான பலன்களை தராது அப்படிங்கிறது ஒரு விதி நீங்கள் தனுசு லக்னம் மீனராசி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுவும் இந்த சுக்கரன் வந்து ஆறாம் இடத்தை பார்த்து சுக்கரன் சுபத்துவமாகி குருவோடு சேர்ந்து ஆறாம் இடத்தை பார்த்து சனியின் பார்வையை வாங்கி நடத்துகிறார் ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்தே உங்களுக்கு சோதனைகள் அதிகமான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் இன்னொன்று வயதற்கேற்ற மாதிரி தான் விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ ஒரு தாய் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெண் ஒரு மனைவி ஒரு தாய் ஒரு இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி ஒரு இந்திய பெண் இருக்குது ஒரு இந்திய மனைவிக்கு இந்திய தாய்க்கு ரெண்டு விஷயம் தான்றத அடிக்கடி சொல்லுவேன் என் கணவன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த கணவன் குழந்தைகளுக்காகவே வாழுகின்ற ஒரு தியாக அமைப்பு தான் நம்முடைய குடும்ப அமைப்பு பெண்ணைத்தான் வந்து பெண்ணைத்தான் வந்து குடும்பத்தில் போட்டு இந்திய கலாச்சாரத்தில் போட்டு அமுக்குறோம் 
அதாவது எல்லா விஷயத்தையும் நீ தியாகம் பண்ணணும் எல்லா உன்னுடைய மனசு உன்னுடைய உடல் உன்னுடைய உழைப்பு எல்லாத்தையும் நீ குடும்பத்திற்காக கணவனுக்காக குடு குழந்தைகளுக்காக தியாகம் பண்ண வேண்டும் என்று கலாச்சார ரீதியில் பெண்ணை அமுக்கிற ஒரே ஒரு கலாச்சாரம் உலகத்திலே இந்திய கலாச்சாரம் தான் இப்படிப்பட்ட கலாச்சாரத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய சிந்தனைகள் அனைத்தையும் கண்டவனை கணவனையும் குழந்தைகளையும் பற்றி தான் வைத்திருப்பாள் அந்த அமைப்பின்படி அவளுக்கு அவயோக திசைகளோ அஷ்டமச்சனி ஏழரைச்சனி போன்ற காலங்களோ நடக்கும்போது அந்த பெண்ணிற்கு மிக மிக மன அழுத்தம் தரக்கூடிய சில விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ ஒரு நாற்பத்தி ஐம்பது வயசை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் கணவரை பற்றின கவலைகள் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரைக்கும் நீடிக்கும் அந்த முதல் பத்து வருடங்கள் சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையில்லையோ உங்களுக்கு பிடிக்காததை தான் கணவர் செய்வார் குழந்தைகள் படிக்காது அல்லது படித்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்காது வேலை கிடைச்சிருந்தாலும் அதுக்கான வாழ்க்கை அமைப்புகளில் இதாகாது இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நீடிக்குமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நல்ல பலன் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கு பிற்பகுதியில் சுக்கரன் வந்து தன்னுடைய பதினொன்றாம் இடத்து அதாவது லாபாதிபதியோடைய பலனை செய்யும்போது குழந்தைகளுக்கு நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் நீங்கள் மனசு உங்கள் மனசுப்படி உங்களுடைய சந்தோஷ அமைப்புப்படி குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே இன்னொரு ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முழுக்க உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை சீர்படும் குழந்தைகள் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி நடக்கும் கணவர்கிட்டேயும் நல்ல பொருளாதார அமைப்புகள் நல்லா இருக்கும் ஆகவே சுக்கரனின் முதல் பத்து வருடங்கள் உங்களுக்கு கஷ்டமான காலகட்டம் அதே மாதிரி உடம்புலையும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐம்பது வயது பெண்ணிற்குரிய சில பெண்களுக்கே உரிய அந்த மெனோபாஸ் மாதிரி சில கற்பப்பை கோளார்கள் வயிறு முன்புறம் இது போன்ற நோய் நொடிகளும் உங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த அமைப்புகளும் உங்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து நீங்கி நன்றாக இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்